അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറീസ് ഓഫ് കാറ്റാലിസിസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് തിയറീസ് ഓഫ് കാറ്റാലിസിസിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ തിയറിയും സെക്കൻഡ് വൺ അബ്സോർപ്ഷൻ സോറി അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറിയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ തിയറി എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസിലാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ തിയറി പ്രകാരം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ റിയാക്ടൻസുമായിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പ് കോമ്പോ കോമ്പിനേഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയോ മറ്റേ റിയാക്റ്റൻ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാറ്റലിസ്റ്റ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അൺകാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് ബിയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഇതൊരു അൺകാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ബിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റും സിയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ലോ എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ലോ എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വളരെ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സംഭവം എവിടെയാണ് എവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഹോമോജീനിയസ് കേസുകൾ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് കാറ്റലറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഒ നമ്മൾ എൻ ഒയുടെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ റിയാക്ടൻസിൽ ഒരാളായ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എൻ ഒ ടു ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ ഒ ടു എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ എൻ ഒ ടു എസ് ഒ ടുവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് എസ് ഒ ത്രീയും എൻ ഒയും കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡൈ ഈതൈൽ ഈതറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക ഈ ഡൈ ഈതൈൽ ഈതറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ ഈതൈൽ ഈതറിനെ ഡൈ ഈതൈൽ ഈതറിനെ അതായത് ഡൈ ഈതൈൽ ഈതറിനെ എത്തനോളിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളെടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു എൻറ്റയർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് എൻറ്റയർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത്
ഹെട്രോ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റലി ഹോമോജീനിയസ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് കേസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഏത് ഹെട്രോജീനിയസ് കേസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്യാ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എവിടെയാണ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് ഗ്യാസും റിയാക്ടൻസ് ഗ്യാസും നമ്മളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ സോളിഡുമായിട്ടുള്ള കേസുകളിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ടും നടക്കുക ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ലാങ്മേയർ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അബ്സോർബ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് may combine to form an adsorbed activated complex adhaayi namukku ivide adsorption aanu main aayittu nadakkuga adinte balam aayittu namukku endaanu oru adsorbed activated complex namukku form cheyigeyum aa adsorbed activated complex adhaayi gas molecules solid surface il adsorb cheyidu undavuna aa ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുകയും ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് അതേപടി അങ്ങ് മാറി പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മെക്കാനിസം അതായത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ടും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡിഫ്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു അഡ്സോപ്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഡിസോപ്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിസോപ്ഷൻ എഗെയിൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് ആദ്യമേ ഈ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിസിക്കലി അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം അവ എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കലി ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം ഈ കെമിക്കലി ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും കെമിസോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവ പരസ്പരം റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഡിസോപ്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അഡ്സോപ്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സിബിൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോസ് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുക നമുക്കറിയാം ആ മെറ്റലിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്യാസുകൾ ഫുള്ള് അവിടെ നിന്ന് ഡിസോർബ് ചെയ്ത് പോകും ഈ റിയാക്ഷന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കെമിസോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനവും ഫിസിയോസോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനവും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫിസിക്കലി അഡ്സോർബ്ഡ് ആണ് അത് ഫൈനലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആ സർഫസിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫ് അത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴികളിലൂടെ പോകുന്നതിനെയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളും പിക്ചോറിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ഈ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റേജ് ടുവിൽ അത് എന്താണ് അത് കെമിക്കലി അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോറി ഫിസിക്കലി അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്റ്റേജ് ടുവിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അത് കെമിക്കലി അഡ്സോർബ് കെമിസോർബ്ഡ് ആവുകയും അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വിട്ടുപോകുന്ന ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ എന്താണ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി അതായത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കെമിസോപ്ഷൻ നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവയെ വിട്ടുപോവുക ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു